ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటి అంటే విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఫైవ్ టిప్స్ మీకు చూపించబోతున్నాను ఈ పార్ట్లో ఓకే అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎనదర్ పార్ట్లో మరొక ఫైవ్ టిప్స్ అండ్ ఇంకో పార్ట్లో మరొక ఫైవ్ టిప్స్ ఇలా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇవి చాలా అందరికీ ఉపయోగపరంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ని ఓ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ పని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెర్చ్ బాక్స్లో మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ని టైప్ చేయొచ్చు లేదా ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ని దేనైనా క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అండ్ ఫాస్ట్గా ఓపెన్ చేయాలంటే సెర్చ్ బాక్స్లో మనం టైప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకా వేగంగా మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా వేగంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే కనుక మీరు స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఈ లిస్ట్లో ఓకేనా పిన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ కనబడుతున్న ఈ లిస్ట్ అంతా కూడా నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ లిస్ట్ అనమాట అదేవిధంగా మీరు యూజ్ చేస్తున్న ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఇక్కడ పిన్ అయి ఉండకపోతే ఈ లిస్ట్లో మీరు పిన్ చేసుకునేటట్టు చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో పైన క్లిక్ చేయండి మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్లో మీకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఒపెరా నాన్ చూసారా ఈ ఒపెరా బ్రౌజర్ని స్టార్ట్ లిస్ట్లో పిన్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద మౌస్ పాయింటర్ని ఉంచి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి అందులో చూడండి అన్పిన్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ పిన్ టు స్టార్ట్ మెను ఈ స్టార్ట్ మెనులో పిన్ అవ్ అవ్వలేదు అందుకే పిన్ టు స్టార్ట్ మెను అన్పిన్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ నాకు టాస్క్ బార్లో ఇది పిన్ అయి ఉందన్నమాట అంటే పిన్ అంటే ఏంటి ఈ స్టార్ట్ బటన్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కింద టాస్క్ బార్ లిస్ట్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ టాస్క్ బార్లో యాడ్ అయి ఉంది బట్ స్టార్ట్ బటన్ లిస్ట్లో యాడ్ అయ్యలేదు ఓకే కాబట్టి నేను పిన్ టు స్టార్ట్ మెను పని క్లిక్ చేశా క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ చూడండి స్టార్ట్ బటన్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ పిన్ అవ్వడం మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఓకే అలాగే ఇక్కడ నా టాస్క్ బార్లో కూడా ఇక్కడ పిన్ అయ్యి ఉంది అర్థమైంది కదా వ్యూస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా మీరు పిన్ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ బెను నుండి కానీ కింద టాస్క్ బార్ నుండి కానీ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలాగో చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ మెనులో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఒపేరా అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే అనిపించి చేయాలనుకుంటున్నారో తీసేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద మౌస్ పాయింట్ నుంచి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇందులో చూడండి అన్ పిన్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ అన్ పిన్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ బటన్ అను స్టార్ట్ మెను అని ఉంది కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ మెను నుండి తీసేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను చేస్తే ఇక్కడ ఈ ప్రో లిస్ట్లో పోయింది చూడండి అలాగే టాస్క్ బార్లో ఉండే ఐకాన్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి అన్ పిన్ ద ప్రోగ్రామ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ టాస్క్ బార్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సో ఇది టాస్క్ బార్ కూడా కూడా అన్పిన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ లిస్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ రే ప్రోగ్రామ్స్ మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అందులో మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఈ రీసెంట్ లిస్ట్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసాము ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ పైన నేను మాస్ పాయింట్ ఉంచా సో ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేసినా లేదా మాస్ పాయింట్ ఉంచినా ఆటోమేటిక్గా రీసెంట్ లిస్టన్స్ అని చెప్పేసి వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫైల్స్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి ఇవన్నీ నిండిపోతుంటాయి బట్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ అన్నీ కూడా ఎందులో అరేజ్ అయిపోతాయి లేటెస్ట్గా యూజ్ చేసే ఫైల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ రీసెంట్ లిస్ట్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మరి ఈ రీసెంట్ లిస్ట్ అనేది దేనికోసం అంటే పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ప్రోగ్రామ్లో ద్వారా మనం తయారు చేసిన ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి ఓకేనా డైరెక్ట్గా మీరు వీటి మీద క్లిక్ చేసి ఆ ఫైల్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి నేను అక్కడ క్లిక్ చేశాను ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది బట్ ఈ ఈ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో ఏ ప్లేస్లో సేవ్ చేసామో నాకు బట్ ఐడియా లేదు బట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే డైరెక్ట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్లో రీసెంట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇందులో దీని పని క్లిక్ చేసా డైరెక్ట్ అది ఓపెన్ అవుతుంది బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయింది ఏంటి అంటే ఈ రీసెంట్ లిస్ట్లోనే మళ్ళీ పిన్ చేయడం ఎలాగా అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎన్ని
pin to the list pin to this list anam kada ikkada click cheyandi just adhe avutundi recent list lone malli pin avutund anamata for example maro oka chudandi um pranati so deeni kuda pin chestunnanu ee rendu pinned lo list lo add ayi unnai so deeni valla advantage entante next time manamu recently fun any open chesina sare andulo back one pothuntai tappinchi బ్యాక్ యూ పోతుంటాయి అంటే లాస్ట్ టైం యూజ్ చేసినవి పోతుంటాయి అండ్ రీసెంట్గా యూజ్ చేసినవి ఇందులో యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఈ రెండు మాత్రము ఎరేజ్ అవ్వవు ఎందుకంటే నేను రీసెంట్ లిస్ట్లోనే ఈ రెండు పిన్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను క్లిక్ చేసేసి అండ్ రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ డే యూజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మనకు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టాపిక్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ త్రీ ఫస్ట్ టిప్ చెప్పుకున్నాం పిన్ అండ్ అన్ పిన్ స్టార్ట్ బటన్ లిస్ట్లో సెకండ్ టిప్ రీసెంట్ లిస్ట్లో రీస్ పిన్ ఎలా చేయాలో చెప్పుకున్నాం సెకండ్ టిప్ కింద ఇప్పుడు థర్డ్ టిప్ ఓకే వ్యూర్స్ ఇక్కడ థర్డ్ టిప్ ఏంటి అంటే మీరు స్టార్ట్ బటన్ సిస్టమ్ని షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి విండోస్ సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ కంప్యూటర్కి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక సో కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్ నుండి ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది అక్కడ మనకి అప్డేటింగ్ అని చెప్పేసి సమ్ నెంబర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది ఆ అప్డేట్ అయినంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత టోటల్గా అప్డేట్ కంప్లీట్ అయినాక సిస్టమ్ అనేది షట్ డౌన్ అవుతుంది సో మీరు ఒకవేళ అంటే అర్జెంటుగా మీ కంప్యూటర్ని షట్ డౌన్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే వితౌట్ అప్డేట్ అప్డేట్ రాకుండా షట్ డౌన్ చేయాలని అనుకుంటే సో దానికి షార్ట్ కట్కి మీకు చూపించబోతున్నాను అయితే అప్డేట్ షట్ డౌన్ చేసే ముందు అప్డేట్ ఒకలోకి వెళ్తుందా వెళ్ళదనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ స్టా షట్ డౌన్ దగ్గర మనకు ఒక చిన్న ఎల్లో కలర్ ఐకాన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఆ సింబల్ వచ్చింది అంటే ఒకవేళ మనం ఇది ప్రెస్ చేసినప్పుడు షట్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అప్డేట్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత షట్ డౌన్ అవుతుంది ఈ అప్డేట్ కంప్లీట్ అయ్యి షట్ డౌన్ అవ్వడానికి అది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టవచ్చు ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టవచ్చు లేదా థర్టీ మినిట్స్ అయినా పట్టే పట్టేయచ్చు ఒక్కొక్కసారి కాబట్టి అలా అప్డేట్స్లోకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ని షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయకుండా సో మీరు ఒక షార్ట్ కట్ కీ వాడండి ఏంటంటే ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ కీబోర్డ్లో మీరు డైరెక్ట్గా ఆల్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తారు ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇందులో కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమనుకుంటుందంటే షట్ డౌన్ ఇన్స్టాల్ అండ్ అప్డేట్స్ అండ్ షట్ డౌన్ ఇక్కడ లిస్ట్లో వస్తుంది అనమాట అది కాకుండా ఓన్లీ షట్ డౌన్ అనే దాన్ని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే తర్వాత ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అంటే అప్డేట్స్లోకి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ అనేది షట్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే వియర్స్ అప్డేట్ తీసుకోవడం మంచిదే బట్ ఎమర్జెన్సీగా అట్ట ఫాస్ట్గా మనం బయటికి వెళ్ళాలి లేదా సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వితౌట్ అప్డేట్ని అప్డేట్ రాకుండా సిస్టమ్ని ఎలా షట్ డౌన్ చేయాలో మీకు తెలియజేశాను నెక్స్ట్ టిప్ టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ విధంగా అప్డేట్స్ తీసుకున్న సిస్టంలో ఉండే అప్డేట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఏదైనా కొన్ని అప్డేట్స్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సో దానికోసం మీరు స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ ప్యానల్కి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా ప్రోగ్రామ్స్ క్లిక్ చేయండి తర్వాత వ్యూ ఇన్స్టాల్డ్ అప్డేట్స్ అనుకుందా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసుకున్నాక మనకి కింద మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ డిస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి చూడండి ఇంకా లోడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ నెట్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ఫైల్స్ ఇవి అప్డేటెడ్ ఫైల్స్ ఇవి ఓకే మీ కంప్యూటర్లో సో ఏదైనా ఒక అప్డేట్ని లేదా ఇంకా కొన్ని అప్ ఫైల్స్ని మనం తీసేయాలి అనుకుంటే ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు అన్ఇన్స్టాల్ పని క్లిక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే ఫైనల్ టిప్ ఫిఫ్త్ వన్ సో మీ కంప్యూటర్లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ అవసరం లేకపోతే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని లేదా ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా తీసేయాలి కంప్యూటర్ నుండి అనేది మీకు చూ చూపించబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు కంప్యూటర్లో ప్రోగ్రామ్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక ఉంటే ఏమైపోతుంది ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్లో ర్యామ్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండి హార్డ్ డిస్క్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నా ఉంచుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ తక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ ఏ ఉండి ఉన్న కంప్యూటర్లో అయితే మనకి ఇన్స్టాల్ చేసిన అప్లికేషన్స్లో ఏ అనే అప్లికేషన్ అవసరం లేకపోతే తీసేయటం మంచిది కాబట్టి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎలా తీసేయాలో కంప్యూటర్లో మీకు చూపించబోతున్నాను సో దానికోసం మీరు స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళండి
ఓకేనా నాకు చూస్తే ఇక్కడ కొంత తక్కువే ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారనుకోండి దీని తర్వాత చాలా లిస్ట్ కింద ఉంటుంది మరి ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఫాస్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రైట్ సైడ్ సెర్చ్ బాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసేయచ్చు మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేసేస్తే పర్టికులర్గా ఆ నేమ్తో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తుంది అనమాట సో దీనిపైన క్లిక్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసుకున్నాక అన్ఇన్స్టాల్ అనే పని కూడా క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే చూడండి నా కంప్యూటర్లో ఒపేరా బ్రౌజర్ అన్ఇన్స్టాలింగ్ అవుతుంది అన్నారు సో ఇలా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా వెబ్ బ్రౌజర్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో అవి ఇంకా కూడా క్లోజ్ చేసేయండి ఒక వ్యూ అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా మనకి అవసరం లేదనుకున్న ప్రోగ్రామ్ని ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రొసీజర్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకో తెలుసు మీరు తెలుసుకున్న విన్ ఫైవ్ విండోస్ సెవెన్ టిప్స్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే